ഗ്രേഡ് അപ്പ് അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വരുന്നത് ചെറുപ്പുനീരാണ് പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ജൂണിൽ ഇപ്പം തന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ എന്തായാലും ആരംഭിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിലോട്ടേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയം ടെൻത്തിൻ്റെ ഇന്നേ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഇന്നേ വീഡിയോ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ് ലൈൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇടുക അപ്പോൾ ടെൻത്താം ക്ലാസ് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണുക ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷോർട്ടായി ഷോർട്ടായി എടുത്ത് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പോസിബിൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ ഹൈ ക്ലാരിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല സൈസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കും ആയിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ കുറച്ച് പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു പി ഡി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചാണെങ്കിൽ അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഗ്രൂ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫോട്ടോസ് തിരിച്ചയക്കും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തോളം എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് മാത്സിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ പിള്ളേരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്സിൽ കുറേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കുറച്ച് എന്താ പറയുക ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറേ എന്താ പറയുക കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തോളം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്സിൻ്റെ പിന്നെ ബോർഡ് മാസ് അതുപോലെ തന്നെ പവറിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ക്ലാസ് അതായത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ഒന്ന് മാത്സ് പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഈ നാല് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ത്രൂ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ബാക്കി വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഈ സബ്ജക്ട്സ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താ അനുമതി കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് എടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇനി അത് വീണ്ടും നല്ലോണം നീണ്ടു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അതിന് വീണ്ടും നീണ്ടു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതുവരെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇതെടുത്താൽ അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് ഈ സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കാത്തത് ബാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്
രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിലാണ് അഞ്ചാറ് വലിയ സംഖ്യ മൂന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് തമ്മിൽ കുറക്കാവേണ്ടത് അപ്പൊ അഞ്ചില്ലാതെ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് തറകനെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് പ്രശ്നം മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേറെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇത് കണ്ടാൽ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ സ്റ്റെക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടവാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചും മൂന്നും അഞ്ച് മൂന്നാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അഞ്ചും മൂന്നാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കും ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒന്നിന്റേത് മൈനസ് ആണ് ഒന്നിന്റേത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്നിന്റേത് പ്ലസ് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ വലിയ സംഖ്യ ചിഹ്നം ഇപ്പൊ നോക്കണം ഏതാണോ വലിയ സംഖ്യ ആ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറവ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറവ് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചതിന് ശേഷം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അതൊരു പാട്ട് പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എടുക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലുത് ഏതാ അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ അത് ചെറുത് മൂന്ന് കുറക്കുക അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ അത് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് പിന്നെ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതും കണ്ടാൽ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഈ കേസിൽ മൈനസ് അഞ്ചും മൈനസ് മൂന്നാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ചും മൂന്നാണുള്ളത് രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുപോലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുപോലെ അഞ്ചിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്നിന്റെ ആയിട്ട് രണ്ടാണ് ചിഹ്നം എന്താ സെയിം മൈനസ് മൈനസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് തന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചും മൂന്നും ഒരേ ചിഹ്നം അഞ്ചിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പൊ അഞ്ചും മൂന്നും എട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ഉള്ളൂ ഏതാ ചിഹ്നം അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൈനസ് എട്ട് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇതാ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് എഴുതിയതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെപ്പോ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് കൂട്ടൽ കുറക്കൽ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ പണ്ടേ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കുറെ ഏകദേശം കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ കുറച്ച് നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ഞാൻ കുറെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളിലും വളരെ സ്റ്റെക്ക് ആയി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ എടുത്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൂട്ടൽ കുറക്കൽ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും വരുമ്പോൾ എന്തല്ല നമ്മുടെ മൈനസ് ചിഹ്നം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ചിഹ്നം എത്തില്ല എന്തെല്ലാം രൂപം മാറ്റം വരും നോക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക്
അഞ്ചേ കുണിക്കണം മൂന്ന് ക്യാൻസർ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാറായി ഓക്കെ അഞ്ചേ കുണിക്കണം മൂന്ന് ക്യാൻസർ പതിനഞ്ചാറായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കുണിക്കണം മൂന്ന് പക്ഷേ എങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് പ്ലസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ചേ കുണിക്കണം മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ആണ് മൈനസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യകള് ഗുണിക്കുന്നു ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളും മൈനസ് മൈനസ് ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അത് ഗുണിക്കണ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് ഗുണിക്കണ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മൈനസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്നിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരുമോ മൈനസ് അഞ്ച് കുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് യെസ് പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ച് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ചാണ് സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് നേരിയ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ചിന് ഇവിടെ പ്ലസ് എഴുതണം നിർബന്ധം ഇത് മായച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് മായച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൈനസ് നാല് ഹരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നാല് എടുക്കണം നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് എടുക്കണം നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഈസ് ടു യെസ് ഫോർ ബൈ ടു ഈസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ അതേ കൂടെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതല്ലോ മൈനസ് പ്ലസും തമ്മിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസിനെ നമ്മൾ ഹരിച്ച് പ്ലസും അതായത് മൈനസ് പ്ലസും തമ്മിൽ ഹരിക്കുന്നു അതിപ്പോ പ്ലസ് താഴെ തന്നെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് താഴത്തും പ്ലസ് മുകളിൽ പോകും ഈ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ടിന് പകരം ആൻസർ നാല് ബൈ മൈനസ് രണ്ട് ആയാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഹരിക്കണം പ്ലസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം എന്താ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൂടി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി വരുന്നത് നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ഹരിക്കണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഹരിക്കണം നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും ഇത് രണ്ട് കേസായാലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടാം അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ രണ്ടിന്റെ മൈനസ് ഉണ്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കേസ് ഇവിടെ നാല് ബൈ മൈനസ് രണ്ടാണ് നാല് ബൈ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ടാണ് എന്താ ആൻസർ വരുക നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് മുകളിലും മൈനസ് താഴെ വന്നാലും മൈനസ് മുകളിലും പ്ലസ് താഴെ വന്നാലും ഹരിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഹരിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒരു സംഖ്യ എന്നത് മൈനസും മറ്റേ സംഖ്യയുടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് എപ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഈ നെഗറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ താഴത്ത് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് മുകളിലും ആകാം അങ്ങനെ ആയാലും ആൻസർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഹരിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് നാല് ബൈ മൈനസ് രണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോള് താഴെ മൈനസ് മോള് താഴെ മൈനസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നതല്ല മൈനസ് മൈനസ് മോള് താഴെ മൈനസ് ഇതിനോട് നേരത്തെ ഇതേ റിസൾട്ട് മൈനസ് മൈനസ് മുറിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് മൈനസ് ഹരിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അതായത് ഇതിന്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ടു ഓർ രണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹരിക്കണം നെഗറ്റീവ്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയം ദയവേദിക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രം കാണുക ദയവേദ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അതെ ചെയ്യാറ് അതെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെല്ലാം കാണുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പരമാവധി അത് വരെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക അതൊരു എന്താ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൈഡിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് തന്നെ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അതാ യൂ ലിങ്കിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ തൊട്ടാൽ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കൽ ഇവിടെ നിലവിൽ നോർമൽ എന്താ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഒന്നിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം ലാഭിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഈ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ കിട്ടാൻ നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കേസില് അതായത് രണ്ട് സെങ്കിളിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് കേസ് ഈ പ്ലസും മൈനസും ഗുണിച്ചാൽ എന്തിനാ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഈ പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഈ അഞ്ച് അതേപോലെ ആണ് ഈ പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ റിസൾട്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ മൂന്ന് അഞ്ച് വരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് അഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ച് ഒരു മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് ഞാൻ അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി ഇനി മൈനസ് മൈനസ് നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചാൽ മൈനസ് മൈനസ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറേ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായാലും പിന്നെ അവർ തുടർന്ന് പോകാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ചിഹ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്ന എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ കേസിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് കുടിക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഏഴ് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം കൊടുക്കുക അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ് അതേപോലെ എഴുതി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനം ഓക്കെ അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് 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 പതിനാറ് പതിനാറ് പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഓക്കെ ഇരുപത്താറ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇരുപത്താറ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ പോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഖ
इवे माइन रे अंज एटिया पदमू इन इवे माइन पत् माइन मूं रू संख्य माइनस पत् माइन मूं माइन पत् माइन मूं रू संख्य चिन्हेंवतमी कूटी अद चिन्ह अब माइनस पत् माइन मूं कूटिया माइन पदमू ईक्वल माइन रे पदमू माइन पदमू आंसर सीरों रे माइन रे सीरो इधर मेथड अलग नमुक डायरेक्ट एंत अंजा मूं कुछ अंजा मूं कुछ रही रू पत् अंजा मूं कुछ रू रु प्लस एट पत् वरू पत् माइन पत् ऑलरेडी पत् आंसर सीरो माइन रे इंटू सीरो अब माइन रे सीरो माइन फस्ट अब इवे माइन पत् प्लस रे माइन एट माइनस आदमी माइनस प्लस माइन माइन पत् माइन एट चिन्हें तमिल कूटो अब माइन पत् माइन एट माइन पद माइन पद माइन पद माइन माइन पत् माइन एट माइन पद माइन पद माइन इन इवे बाकी प्लस रू प्लस आंसर प्लस प्लस इतना रू संख्य चिन्ह व्यतस्तुन चेरुत कुछ वेदी चिन्ह माइन ना इंटू इतना चिन्ह मूं इन इनको ना माइन ना ब्राकट पे इंटू मूं माइन ना इंटू मूं माइनस पन्े ओके